नमस्कार मैं उप्रिया आज अट्ठाईस मार्च चले जानते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरों को कोरोना के खिलाफ मैदान में उतरी भारतीय सेना कोरोना के खिलाफ भारतीय सेना ने एक नई मुहिम की शुरुआत की है सेना प्रमुख नरवने ने खुद इसका ऐलान किया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोरोना के खिलाफ खड़े होने में सेना की जिम्मेदारी है की वह सरकार की मदद करे इतना ही नहीं देश में कोरोना ऐसी बचाव के लिए सेना ने अब तक कुल मिलाकर आठ आइसोलेशन केंद्रों को स्थापित किया है इसके साथ ही उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आरोप तैनात सैनिकों ऐसी अपने करीबी और प्रियजनों के बारे में ज्यादा सोच विचार न करने की अपील की है और साथ ही अपनी छुट्टियों को कैंसिल करने वही कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है मगर कोरोना जैसी स्थिति पर अब तक फतेह नहीं पा सकी है बेंगलुरु के डॉक्टर्स ने किया कोरोना के इलाज को ढूंढने का दावा जहां एक तरफ पूरी दुनिया के साथ साथ समूचा देश कोरोना से जूझ रहा है वहीं दूसरी तरफ हर कोई कोरोना के इलाज को ढूंढने में प्रयासरत है इसी क्रम में बेंगलुरु के डॉक्टर्स ने भी हाल ही में कोरोना के इलाज को ढूंढने का दावा किया बेंगलुरु में ऑनकोलॉजिस्ट डॉक्टर विशाल राव ने कहा है कि कुछ तकनीकों को अपनाकर एक नई तकनीक तैयार की गई है जिससे कि अब कोरोना से प्रभावित लोगों को देखा जा सकता है तैयार की गई इस नई तकनीक में एक बार से कोरोना से प्रभावित लोगों का इम्यून सिस्टम फिर से जिंदा किया जा सकता है हालांकि अब यह शुरुआती स्थिति में है अभी वह सब सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन में कोरोना मिला पॉजिटिव ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन में हाल ही में कोरोना के लक्षण पॉजिटिव पाए गए हैं जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया से साझा की है इतना ही नहीं टेस्ट के पॉजिटिव आने के बाद जॉनसन ने खुद को आइसोलेट भी कर लिया है इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है जिसके लिए बोरिस जॉनसन द्वारा किए गए ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि डियर पीएम बोरिस जॉनसन आप एक मजबूत इंसान हैं और हमें यकीन है कि आप इस चुनौती को भी पार कर लेंगे आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना और स्वस्थ ब्रिटेन सुनिश्चित करने के लिए शुभकामनाएं सिर्फ जॉनसन ही नहीं ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री नदीम जॉर्ज और प्रिंस चार्ल्स से पहले कोरोना से पॉजिटिव पाए गए जिसकी जानकारी उन दोनों नेताओं ने खुद भी सोशल मीडिया हैंडल से साझा की है भारत के वैज्ञानिक ने साझा की कोरोना के पहले तस्वीर भारत के वैज्ञानिकों ने हाल ही में माइक्रोस्कोप के जरिए कोरोना की पहचान की है इसके साथ ही उसकी एक तस्वीर भी जारी की है जो की तस्वीर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा जारी की गई है उसमें कोरोना एक छोटे बिंदु से भी काफी छोटा नजर आ रहा है एक शोध को इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए संस्करण में प्रकाशित किया गया है माना जा रहा है कि इस नई उपलब्धि से भारतीय वैज्ञानिक जल्द ही कोरोना के इलाज तक भी पहुंच जाएंगे मैं भारत में कोरोना प्रभावित लोगों की बात करें तो ये आंकड़ा आठ के पार पहुंच गया है सुनने में आ रहा है कि रेलवे ने तैयार किए हैं बीस हजार कोच दिन प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए रेलवे ने सरकार की मदद के लिए बीस हजार ऐसे कोच तैयार किए हैं जिसमें कभी भी अस्पताल में तब्दील किया जा सकता है खास बात यह है कि रेलवे कभी भी इन कोच को कहीं भी भेज सकता है इतना ही नहीं रेलवे ने कुछ दिनों पहले रेलवे फेस मास्क कोट गा सैनिटाइजर जैसे जरूरी सामानों का निर्माण भी शुरू कर दिया था और अब रेलवे ने एक बड़ी तैयारी कर ली है इसके साथ ही रेलवे लोगों की मदद के लिए सात हजार मालगाड़ी हर दिन खाने पीने वालों के जरूरी वस्तुएं लोगों तक पहुंचाने का काम भी कर रहा है बनाए गए बीस हजार कोच में रेलवे ने प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से इंटीरियर बदल कर कक्ष बनाया है जिसमे की ये हॉस्पिटल और लोगों को फॉरन लाने के लिए देश भर में कहीं भी जाया जा सकता है आर ने लोन लिए हुए ग्राहकों को दी बड़ी राहत कोरोना से निपटने के लिए आर ने लाखों ई देने वालों को बड़ी राहत दी है जिसके तहत आर के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बीते दिन अधिसूचना जारी करते हुए सभी बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ अन्य वित्तीय संस्थानों के टर्नओवर की किस्त को तीन महीने तक टालने की अनुमति दे दी है बंद पर विपक्ष ने सरकार पर उठाया सवाल कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए जहां सरकार ने एक तरफ आवाजाही की सारी सुविधाओं को बंद कर दिया है वही दूसरी तरफ अब विपक्षी दल ने सरकार आरोप सवाल उठाना शुरू कर दिया है जिसके तहत कांग्रेस की प्रियंका गांधी और सपा के अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार आरोप उंगली उठाई है जिसके तहत उन्होंने कहा की केंद्र सरकार ने अपनी ओर ऐसी देश में इक्कीस दिनों के बंद की घोषणा की थी वही बंद की वजह ऐसी पूरा देश थमसा गया है ऐसे में देश के बड़े शहरों से मजदूर अपने गांव की ओर पैदल वापस लौट रहे हैं इसके आगे उन्होंने कहा कि तमाम लोग जब विदेश में रह रहे थे तो उन्हें वापस लाने के लिए सरकार ने हवाई जहाज भेजे ताकि वह घर आ सके मगर इन लोगों के लिए सरकार कोई अहम कदम नहीं उठा रही है इसी क्रम में अखिलेश यादव ने भी सरकार पर उंगली उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के बंद के फैसले का सबसे ज्यादा असर कमजोर तबके के लोगों पर होगा अगर विदेश से भारतीय को लाने के लिए एयर इंडिया का इस्तेमाल हो सकता है तो देश में पैदल चढ़कर आने वालों के लिए सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है यूपी बॉर्डर पर रुके लोगों की मदद के लिए आ गया योगी सरकार कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा अचानक से बंद के ऐलान के बाद जो लोग जहाँ थे वही पर रह गए ऐसे में अब लोगों ने पैदल ही अपना घर का रास्ता नापना शुरू कर दिया है क्यूँकी बंद के कारण न तो उनके पास अब कोई काम रहा है न रहने की कोई जगह इसी क्रम में उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों की मदद के लिए योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है सरकार ने हाल ही में यूपी बॉर्डर पर रह रहे लोगों के लिए एक बस की सुविधा
कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार ने इक्कीस दिनों के बंद का ऐलान किया था बंद में एस ने एफ डी ब्याज दर की बंद के बीच एस ने वैसे तो होम या कार लोन की ब्याज दर को कम कर दिया था लेकिन अब एस ने खुदरा और एक पुष्ट जमा राशि जिसे हम एफ भी कहते हैं उस पर ब्याज दर को कम कर दिया है यानी की इस महीने के अंदर यह दूसरी बार है जब एस ने एफ पर ब्याज दर को कम किया है इससे पहले दस मार्च को भी एस के फिक्स डिपोजिट पर ब्याज दर की कटौती की गई थी यानी कि अगर आप में से जिन लोगों ने भी एस में फिक्स डिपोजिट करा रखा है अब आपको पहले के मुकाबले कम ब्याज मिलेगा खबरों की माने तो एस ने दो करोड़ रुपए से कम की रिटेल एफ पर ब्याज दर है शून्य दशमलव पांच शून्य फीसद तक घटा दी है और इस महीने में जो ब्याज दर है उसको 28 मार्च से लागू करने का ऐलान किया है देश भर में नीट जेई का एग्जाम हो स्थगित मई के अंत में हो सकती है परीक्षा कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए तमाम तरह की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है इसी क्रम में हाल ही में नीट 2020 और जेई मेंस की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है खबरों की माने तो यह परीक्षाएं मई महीने के अंतिम सप्ताह में ली जाएगी लेकिन परीक्षा के आयोजन होने की सारी संभावना कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए लिया जाएगा जिसकी जानकारी मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट करते हुए कहा था की राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा जो की तीन मई को आयोजित होने वाली थी अब वह परीक्षा मई के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि माता पिता और छात्रों को किसी भी असुविधा से बचाने के लिए विभिन्न परीक्षा केंद्रों की यात्रा करनी पड़ती थी इसलिए इस परीक्षा का आयोजन मई के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ भी नहीं दी जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ने हाल ही में ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या ग्यारह मिलियन के पार पहुंचने पर पोस्टर शेयर करते हुए फैंस को शुक्रिया किया है मगर हैरानी वाली बात यही है की इस पोस्टर में महिला क्रिकेटर तो नजर आई लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को जगह नहीं दी गई है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें बीसीआई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ग्यारह मिलियन फॉलोअर्स हाल ही में पूर्व है के लिए बीसीसीआई ने अपने आठ प्रमुख क्रिकेटरों को फोटो साझा की है और फैंस का शुक्रिया अदा किया बीसीसीआई द्वारा जारी की गई फोटो में विराट कोहली रोहित शर्मा केएल राहुल श्रेय सैयद जसप्रीत बुमराह हरमनप्रीत कौर स्मृति मंधाना और पूनम यादव को जगह दी गई है साथ ही कैप्शन में लिखा है कि हम ट्विटर पर अपनी फैमिली को बढ़ाने का जश्न मना रहे लेकिन आप लोग दूरी बनाए रखने की बात को मत भूलें मगर बीसीसीआई के फॉलोअर्स को धोनी की तस्वीर पोस्टर में नहीं होने की कमी खटकी कई लोगों ने इसके लिए कमेंट भी किया है और बीसीसीआई को इसका जवाब देने की मांग की है तो चले बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है बीसीसीआई के जारी न्यू पोस्टर में धोनी की तस्वीर नहीं होने पर आपकी क्या राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद